ముందుగా నేను పొయ్యి మీద కడాయి పెట్టి పెట్టుకున్నాను వేడవ్వాలని ఇది చాలా మందంగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా టైం పడుతుంది వేడవడానికి ఇప్పుడు కడాయి వేడిగా ఉంది ఇందులో మనం ఫస్ట్ ఒక సింపుల్ మసాలా చేసుకోవాలి దానికి ఎండు మిరపకాయలు అలాగే ధనియాలు ఇవి రెండు సరిపోతాయి టమాటాలు అలాగే ఎండు మిరపకాయలు ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది టమాటో పప్పులో కొంచెం ఎండు మిరపకాయలు వేసి చేస్తే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ కొన్ని ఎండు మిరపకాయలు అలాగే ధనియాలు కావాలి అయితే ఎండు మిరపకాయలు దీప్తి గారు మీకు కారం ఎక్కువగా కావాలి అంటే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి మైల్డ్గా కావాలంటే తక్కువ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం స్పైసీ లెవెల్స్ తగ్గించుకుంటేనే బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ వేడిగా ఉన్న పెనంలో ఎండు మిరపకాయలు అలాగే కొన్ని ధనియాలు వీటిని చక్కగా వేయించుకోవాలి వేసవి కాలంలో మనం ఎక్కువగా నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాం అందులో చల్ల నీళ్ళు ఎక్కువగా తాగడానికి ట్రై చేస్తుంటాం చల్ల నీళ్ళతోనే మనకి దాహం తీరుతుంది అయితే ఫుల్ బాటిల్లో ఒక రెండు మూడు పుదీనా ఆకులు అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం ఇంకా కావాలి అంటే సబ్జా గింజలు కూడా వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఎక్కువసేపు దాహం వేయకుండా ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ధనియాలు ఇంకా ఎండు మిర్చి రెండు వేయించుకున్న తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ధనియాలు ఎండు మిర్చి కొంచెం చల్లగా అయిన తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం మరి ఈ లోపు ఇదే వేడి కడాయిలో కొంచెం నూనె వేసుకుందాం ఫస్ట్ మనం తాలింపు చేసుకోవాలి దీనికి కొన్ని ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర శనగపప్పు అలాగే మినప్పప్పు కొద్దిగా మిరియాలు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మీరు సమ్మర్ కదా కొంచెం మిరియాలు వద్దు అనుకుంటే అవి వేడి చేయొచ్చు కానీ నేను కొన్ని వేస్తున్నాను వాటి రుచి చాలా బాగుంటుందండి తాలింపులో వేస్తే అలాగే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు పసుపు ఉప్పు ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు దీప్తి గారు టమాటాలతో రైస్ చేసేటప్పుడు బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పండిన టమాటాలు అయితే బాగుంటాయి అలాగే నాటు టమాటాలు మనం ఊరు టమాటాలు అంటాం కదా అవైతే జ్యూసీగా ఉంటాయి కాబట్టి రైస్కి చాలా బాగుంటాయండి పండిన టమాటాని కట్ చేసుకొని ఇవి కొంచెం ఇలా ఉడుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఇందులో పుదీనా పుదీనాని మనం ఇంట్లోనే చక్కగా పండించుకోవచ్చు అండి తొట్టిలో వేసేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది మనం మార్కెట్లో పుదీనా తెచ్చుకుంటాం కదా కింద కొంచెం చిన్న వేళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆకులన్నీ తీసేసి ఆ వేళ్ళని మనం తొట్టిలో పెట్టేసుకున్నాం అనుకో ఇంట్లోనే మనం ఫ్రెష్గా పుదీనాని పండించుకోవచ్చు దీప్తి గారు ఈసారి ట్రై చేయండి టమాటాలు పుదీనా మగ్గ లోపల ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలని వేయించి పెట్టుకున్నాం కదా వీటిని మనం పౌడర్ చేసేసుకుందాం దీప్తి గారు మసాలా రెడీ అయిపోయింది అలాగే టమాటాలు ఇంకా పుదీనా చక్కగా మగ్గాయి ఇందులో ఇప్పుడు మనం పౌడర్ వేసుకోవాలి ధనియాలు ఎండు మిరపకాయల పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం అన్నం వేసుకోవాలి అయితే ఇలాంటి రైస్లు చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే అన్నం చల్లగా ఉండాలి 
ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న అన్నంని చల్లగా చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది వేడివేడి అన్నం వేసామనుకోండి ముద్ద కట్టేస్తుంది అందుకే ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకున్న అన్నం అలాగే ఇలా కొంచెం విడివిడిగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇందులో ఈ మసాలాకి సరిపడా అన్నం వేసుకోవాలి ఎండు మిరపకాయలు టమాటాలు పుదీనా కాంబినేషన్తో ఈ రైస్ చాలా బాగుంటుందండి ముఖ్యంగా పిల్లలకి సెలవులు కదా ఎక్కువగా మనం బయటకు వెళ్తూ ఉంటాం ఇలాంటి అన్నం చేసామనుకోండి చల్లగా అయిన తర్వాత కూడా అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే పిల్లలకి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డైరెక్ట్గా పూని చేస్తే వాళ్ళు కూడా తినేస్తారు కదండి ముఖ్యంగా ట్రైన్లో వెళ్ళేటప్పుడు బస్సులో వెళ్ళేటప్పుడు బాక్స్లో పెట్టుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది పుదీనా టమాటో రైస్తో పాటు పిల్లలతో వెళ్తే కనుక కొంచెం పెరుగన్నం కూడా తీసుకెళ్ళండి అలాగే ఎప్పుడు బ్యాగ్లో ఒక ఉల్లిపాయ ఉంటే చాలా మంచిదండి సడన్గా ఎవరికైనా వడదెబ్బ తగిలింది అనుకోండి ఉల్లిపాయని కట్ చేసి తలపైన పెడితే కనుక వెంటనే వడదెబ్బ తగ్గిపోతుంది సో ఇప్పుడు అన్నంని ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత దీప్తి గారు ఇప్పుడే కొంచెం ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో ఇప్పుడే చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే టమాటాల నుండి వచ్చే పులుపు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అయితే టమాటాలతో మనం ఎప్పుడు రైస్ చేసినా కూడా అందులో కొంచెం చక్కెర వేశారనుకోండి రుచి మరింతగా పెరుగుతుంది కొంచెం చక్కెర తీసుకుందాం టమాటా కూర వండినప్పుడు కూడా కొంచెం చక్కెర వేస్తే బాగుంటుంది మరి ఎక్కువగా కాదు కొంచెం ఇంత సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ వేశారనుకోండి స్వీట్ టేస్ట్ వస్తుంది టేస్ట్ అవడానికి కాదు టమాటా రుచిని పెంచడానికి మనం ఇందులో చక్కెర యాడ్ చేస్తున్నాం పై నుండి కొంచెం నూనె వేసుకున్నాం మొత్తం ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఇలా మూత పెట్టి చిన్న మంటలో ఉంచితే చక్కగా ఉమ్మగిల్లుతుంది దీప్తి గారి కోసం చేసిన టమాటో పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఒక్కసారి మూత తీసేసి ఇలా చక్కగా ఆవిరి రావాలి మంచి పొగలు వచ్చేవరకు చిన్న మంటలో మూత పెట్టుకొని ఉమ్మగిల్లించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఒక్కసారి కలుపుకున్న తర్వాత బౌల్ తెచ్చుకున్నాం మనం టమాటా పుదీనా జ్యూస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది దీప్తి కాదు అది కూడా ట్రై చేయండి ఏం లేదు జస్ట్ టమాటాలు కొంచెం పుదీనా నిమ్మరసం వేసి మిక్సీ పట్టుకొని చల్లడ పట్టుకొని తీసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది చల్లగా ఉంటే అయితే ఇంకా బాగుంటుంది రెండు ఐస్ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని రోజంతా తాగితే హాయిగా ఉంటుంది సమ్మర్లో ఇక్కడ టమాటా పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయింది పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం మనం దీప్తి గారు మీరు అడిగినట్టు టమాటో పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి మరొకసారి తయారీ విధానం చూడండి టమాటా పుదీనా రైస్ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక వేడి కడాయిలో ఎండు మిరపకాయలు ధనియాలు వేయించుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే వేడి కడాయిలో నూనె వేడి చేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినప్పప్పు మిరియాలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు పసుపు సరిపడ ఉప్పు కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు పుదీనా వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలా పొడి ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న అన్నం వేసి బాగా కలుపుకొని కొంచెం చక్కెర పై నుండి కొంచెం నూనె వేసి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచుకుంటే టమాటా పుదీనా రైస్ రెడీ